ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರದ ಎಂ ಡಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರಾಧಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇವರತ್ರ ಕೇಳಿ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂದಲು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸರ್ಲಿಂದ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬರುವಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂಗೆ ಅವತ್ತಿತ್ತು ಮನ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೀಗ ಈಗ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೋನರ್ ಇರೋ ವೀಕ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಹೇರ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವೆಫ್ಟ್ ವಿಗ್ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ವಶನ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎನಿಸ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಜನರಲ್ ಶೇಷ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆತರ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಷನ್ ಒನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಡೋನರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂದಲು ಹೇಗಿದೆ ಡೋನರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಹೇರ್ ಉಟ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೂದಲು ಅಂತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಿಚ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಗಾಯ ಆತರ ಏನಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯುವಂತದೊಂದು ತೆಗಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ
ಕೃತ್ರಿಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಜೀರೋ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಫುಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿ ಕೂದಲ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಜೀರೋ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎದ್ರಿಬೇಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಈ ತರದ್ದು ಸೊ ಟ್ರಿಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಕಾಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅವರದೇ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಮೊದಲು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋವು ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ ಎಸರ್ಶ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ವಿದೌಟ್ ಅನಸ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ಅದು ನೋವು ತಡಿಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟು ನೋವು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸೇಫ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಆತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾರೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಈ ತರ ಒಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಿರುವ ರೂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಇರೋದು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈಗ ತುಂಬಾ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಡ ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಲೇಟ್ ಎಫ್ ಇವಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಲೇಟ್ ಎಫ್ ಇ ನಾ ಹಿಡಿದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ನೆಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಷನ್ ತನಕಿದ್ರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ 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 ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದೇ ಟೈಮಿಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಆತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಆತರ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೋನರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಿ ಎಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿ ಎಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕೂದಲು ಒಂದೊಂದಾಗಿರುದು ನಮ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೂದಲು ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಂಗೀಗ ಮಿರರ್ ನೋಡೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಡದ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೀಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡದ ಏನ್ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ನೀವು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ತಾಕ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾ ಈ ತರ ಉಡುಪಿ ಈ ತರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಬೆವರ್ ಅದೇ ಬೆವರ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಒರ್ಸ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮೆತ್ತಗೆ ಈ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇಂದ ಬಂದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಅದು ಶಾಂಪು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ನಂತರ ಆ ತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನ್ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಐದ್ ದಿವಸದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಯೋ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅದೆಲ್ಲ
ನಾವು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆದ್ರಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಮರದಲ್ಲೂ ಗಿಡ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬೇ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಕೂದಲು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಕೂದಲು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಸಂದಿರುವುದು ಕೂದಲು ಹೇಗೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಬೋಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ತನಕ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದ್ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ ಇದ್ರ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟ ಆತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಂಪು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಇದೆ ಆತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜೀರೋ ಮಿಷನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಹೆವಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಂತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೂದಲು ಬಂತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಈ ತರ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಕೂದ್ಲು ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ನೀವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೂದ್ಲು ಅನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ಕೂದ್ಲು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಏನು ಶೇವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಕೂದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಆತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಏಜ್ ಹೇಳುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಕೂದಲನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ತರ ಹೌದಾ ಅದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನುವ ಡಯಟ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್
ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನಾವು ಮೇಲ್ ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫಿಮೇಲ್ ಸಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಹೌದು ಹೌದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ ತರ ಇದರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಹೇಳುದ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಈಗ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ತಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ ನಾನು ಸಮೇತ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿರ್ಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೂದುದ್ರೆ ಕೂದುದ್ರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀರ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬುಲ್ಡಾನ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಂದ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಹುಡುಗಿಯರಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಇಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಈಗ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ತರ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇರ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇನೆ ಸೊ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಸರಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಐಬ್ರೋಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಊಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಸ್ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಕೂದ್ಲಿಗ ಉದುರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಊಟ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೆಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತುಂಬಾ ಡಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ವೀಕ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಕ್ ಸಲ ಆತರ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಹೇರ್ ಕೂದ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತರ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತಿಕ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಶವರ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂದ್ಲು ಉದುರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಶವರ್
ಮುಜಗರಾದ್ರೆ